നമസ്കാരം ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഡ്രാമയിലെ യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇതിൽ ഡോൾസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമയാണ് ആദ്യം അതിൽ ആക്ട് വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൻറി കിപ്സൺ ആണ് ഈ പ്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അപ്പം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബയോഗ്രാഫി നോക്കാം ഹെൻറി കിപ്സൺ ഹെൻറിക് ജോൺ ഇപ്സൺ വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ സി സ്കെയിൻ നോർവേ ഹെൻറിക് ജോൺ ഇപ്സൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ നോർവേയിലെ സ്കെയിനിലാണ് ജനിച്ചത് ഹി മെയിൻറ്റൈൻ എ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ടു ഗെയിൻ അഡ്മിഷൻ ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു സ്റ്റഡി മെഡിസിൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ എവിടെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമെന്ന് ഇപ്സൺ ബിഗൺ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ഏണസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രിംസ്റ്റഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ റെവല്യൂഷനസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇപ്സൺ റോട്ട് സറ്റയർ ആൻഡ് എലഗൻറ്റ് പോയട്രി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ റവല്യൂഷൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യൂറോപ്യൻ റവല്യൂഷനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സറ്റയറുകളും പോയിട്ടുകളുമൊക്കെ എഴുതി അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇപ്സൺ ലെഫ്റ്റ് ഗ്രിംസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പിന്നെ ഗ്രിംസ്റ്റഡിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് പോയി വയലിൻ ക്രിസ്റ്റ വയലിൻ ക്രിസ്ത്യാനിയ നൗ ഓസ്ലോ ഇപ്സൺ പാസ്ഡ് ഹിസ് എക്സാംസ് ബട്ട് ഓപ്റ്റഡ് നോട്ട് ടു പെർസ്യൂ ഹിസ് എജ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഓസ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്സൺ എക്സാം പാസ്സാവുന്നു പക്ഷേ ഇനിയും വിദ്യാഭ്യാസം തുടരേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റാഡ് ടേണിങ് ടു പ്ലേ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ജേണലിസം അപ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനിയും തുടരാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതിനു പകരം അദ്ദേഹം ജേണലിസത്തിലേക്കും പ്ലേ റൈറ്റിങ്ങിലേക്കും തിരിഞ്ഞു ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിയ ഹി പെൻഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് പോയിട്രി അപ്പോൾ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിട്രി എഴുതിയത് ക്യാറ്റിലൈൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനാണ് അത് എഴുതിയത് റിട്ടൺ ഇൻ ബ്ലാങ്ക് ബേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ക്യാറ്റിലൈൻസ് കോൺസ്പിറസി അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഷ്യൻറ്റ് റോം ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് സിസേറോ അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ബ്ലാങ്ക് ബേഴ്സിലായിരുന്നു ശൂന്യമായ വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അത് എഴുതാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാറ്റലൈൻ്റെ ഗൂഢാലോചന പിന്നെ ആൻഷ്യൻ്റ് റോമിനും പിന്നെ സിസാരിയോയുടെ ടൈമിലുണ്ടായിരുന്ന ആൻഷ്യൻ്റ് റോമിനെതിരായിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചന ആ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫെയിലിയറിന് ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾഡ് ഓൺലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോപ്പീസ് ആൻഡ് വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ എവരി ത്രെറ്റർ ഇപ്സൺ സബ്മിറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫോർ പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ എവരി തിയേറ്റർ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോപ്പികൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഫിറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പ്ലേ ഇതൊരു പ്ലേ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലേ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് പെർഫോമൻസിനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്സൺ ഓൾസോ സ്പെൻഡ് ടൈം അനലൈസിങ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസൈസിങ് മോഡേൺ നോർവേ നോർവേജിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ ഇപ്സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചത് ഈ മോ മോഡേൺ നോർവേജിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അനലൈസസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എൻ അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു റൈറ്റ് ഫോർ എനി ഹെൽപ്പ് മാനേജ് ദ ന്യൂലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് നാഷണൽ തിയേറ്റർ ഇൻ ബെർജിയൻ ബെർജിൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ഇപ്സൺ ഒരു പുതിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നാഷണൽ തിയേറ്റർ ബെർജിനിലുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ അവരുടെ കൂടെ റൈറ്റിങ്സിന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു
പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ തിയേറ്ററിലിരുന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പ്ലേസിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ സെൻറ്റ് ജോൺസ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഹിസ് പീരീഡ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോക്ക് സോങ്സ് ഫോക്ക് ലോർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികവും ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വർക്കുകൾ അധികവും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നാടോടി പാട്ടുകൾ നാടോടി കഥകൾ ഹിസ്റ്ററീസ് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇഫ്സൺ മൂവ്ഡ് ബാക്ക് ടു ക്രിസ്ത്യാനിയ ടു ബിക്കം എ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് നോർവേയൻ തിയേറ്റർ അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയയിലേക്ക് വരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർവേയൻ തിയേറ്ററിലെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ് സെയിം ഇയർ ഇപ്സൻ മാരീഡ് സൂസന്ന തൊറേസൻ ആൻഡ് ഹാഡ് എ സൺ നെയ്മഡ് സിഗേഡ് ഇപ്സൻ അപ്പോൾ ആ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹം സൂസന്ന തൊറേസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു സിഗാഡ് ഇപ്സൻ എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് ഇപ്സൺ റിസേർവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാരേജ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ ടു പീപ്പിൾ ടു റിവീൽ ത്രൂ ലൈഫ് ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് മാരേജിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെന്താണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അവരുടെ ലൈഫിലൂടെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പി ഈക്വൽസ് ടു ഹിസ് പ്ലേസ് സജസ്റ്റ് അതർവൈസ് അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളാണെങ്കിലും സങ്കടങ്ങളാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാരേജിനോടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേയിലേക്ക് കടക്കാം ആക്ട് വണ്ണിൻ്റെ സമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്മസ് ഈവ് ഇൻ ദ ഹെൽമേഴ്സ് ഫാമിലി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫർണിഷ്ഡ് കംഫോർട്ടബ്ലി ബട്ട് നോട്ട് എക്സ്ട്രാ വേഗൻലി അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ പ്ലേ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഈവാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹെൽമറുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ഈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെൽമറിൻ്റെ വീടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹെൽമറിൻ്റെ വീട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫർണിഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അമിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഫർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോറ എൻഡേഴ്സ് വിത്ത് പാഴ്സൽസ് ലിവിങ് എ പോർട്ടർ അറ്റ് ദ ഡോർ വിത്ത് എ ക്രിസ്മസ് ട്രീ വിച്ച് ഷീ ടെൽസ് എ മെയ്ഡ് ടു ഹൈഡ് സോ ദാറ്റ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ വിൽ നോ വിൽ നോട്ട് സി ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നോറ എന്ത് കയ്യിൽ നിറയെ പാഴ്സലുകളുമായിട്ട് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ സെ അവരുടെ സെർവൻറ്റിനോട് നോറ പറയുകയാണ് ആ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കുട്ടികളെ കാണിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഷീ നിബിൾസ് ഓൺ സം മാക്രൂൺ ഷീ ഹാസ് ബോട്ട് ബട്ട് ഷീ ഹൈഡ് ഹൈഡ് ദം ടു വെൻ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ടോൾവാ ടോർവാൾഡ് കംസ് ഹൗസ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹി സ്റ്റഡി അപ്പോൾ അവൾ മാക്രോൺസ് മാക്രോൺസ് വാങ്ങിയിരുന്നു അതിങ്ങനെ വായിലിട്ട് നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവളത് പക്ഷേ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും അത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടോർവാൾഡ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ബീൻ ഗീവ് എ ന്യൂ ജോബ് ആസ് എ ബാങ്ക് മാനേജർ ടോർവാൾഡിന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പുതിയൊരു ജോബ് ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ട് പുതിയൊരു ജോബ് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസിംഗ് ഹെർ പർച്ചേസസ് വിത്ത് ഹിം നോറ ഈസ് കീൻ ടു സ്പെൻഡ് മോർ മണി ബിലീവിങ് ദാറ്റ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ന്യൂ ജോബ് അപ്പോൾ നോറ എന്താണ് പിന്നെ അവരുടെ ആ പർച്ചേസിനെ കുറിച്ച് അയാളോട് അവൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോറ എന്താണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനിപ്പോൾ പുതിയൊരു മാനേജറായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു പോസ്റ്റ് ലഭിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി പൈസ കുറച്ച് ലാവിഷായിട്ട് ചെലവഴിക്കാമെന്നാണ് അവളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിൽ മീൻ ദാറ്റ് എ ഫാമിലി ലോ നോ ലോങ്ങർ ഹാസ് ടു ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് മണി ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് കംപ്ലൈൻസ് ടോർവാൾഡ്
അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവളെ കുറിച്ചെങ്കിലും ടോർവാൾഡ് അവളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്പെൻഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അവളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഷീ ഇൻഹർ ഇസ് ദ ട്രേറ്റ് ഫ്രം ഹെർ ഫാദർ അപ്പോൾ എന്ത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ ഈ പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്വഭാവം അവളുടെ ഫാദറിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹി പോയിൻസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹിസ് ന്യൂ സാലറി ഈസ് നോട്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് അൺടിൽ ഏപ്രിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി ഈ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള സാലറി ഇനിയും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഹി വൺ ഡേസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാപ്പൻ ടു ഹെർ ഇഫ് ഹി വർ ടു ഡൈ ബിഫോർ ദാറ്റ് ടൈം അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിശയിക്കുകയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ അവള് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഞാൻ മരിക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൾ എന്ത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു ഹി ദെൻ ഗീവ്സ് ഹെർ എക്സ്ട്രാ മണി ടു സ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി ആസ്ക് ഹെർ വാട്ട് ഷീ വുഡ് ലൈക്ക് ആസ് എ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവൾക്ക് കൂടുതൽ പൈസ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ പൈസ അതായത് ക്രിസ്മസ് ഈ പ്രസൻറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് അവൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായി കൊടുക്കുന്നു അതിന് അതിനുശേഷം അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താണ് നിനക്ക് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഷി ആസ്ക് ഫോർ മണി അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് പൈസ മതി എന്ന് പറയുന്നു ടോർവാൾഡ് റിമൈൻഡ് ഹെർ ഓഫ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ക്രിസ്മസ് വൻ നോറ അപ്പാരൻ്റി ലോക്ഡ് ഹെർ സെൽഫ് ഇൻ എ റൂം ടു സർപ്രൈസ് എവ്രി വൺ വിത്ത് ഹോം മെയ്ഡ് ഓർണമെൻസ് വിച്ച് ദ ക്യാറ്റ് ദെൻ ടോർ ടു ബൈറ്റ് അപ്പം ടോർവാൾഡ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് അന്ന് നോറ എന്താണ് സ്വയം ഒരു പിന്നെ റൂമിൽ പിന്നെ അടച്ചിരുന്ന് എല്ലാവർക്കും സർപ്രൈസ് നൽകിയിരുന്നു എല്ലാവരെയും സർപ്രൈസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അവളൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതണിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നു പിന്നീട് പൂച്ച അതിനെ കടിച്ചു കീറുകയും ചെയ്തു ടോർവാൾഡ് ദെൻ ആസ്ക് ഹെർ ഇഫ് ഷീ ഹാസ് ബോട്ട് എനി സ്വീറ്റ്സ് ഓർ കേക്ക് ഇൻ ടൗൺ ഷീ ലൈസ് ആൻഡ് സെയ്സ് നോ ടോർവാൾഡ് അതിനുശേഷം അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കോ എന്തെങ്കിലും ടൗണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ പിന്നെ നുണ പറഞ്ഞു അവൾ നുണ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോറ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ക്രിസ്മസ് എഗെയിൻ വെൻ ദ മെയ്ഡ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് അനൗൺസിങ് ടു വിസിറ്റേഴ്സ് ദ അൺനോൺ ഉമൺ ഹൂ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ടു ദ ലിവിംഗ് റൂം ആൻഡ് ഡോക്ടർ റാങ്ക് ഹൂ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ടു ദ ടോർവാൾ സ്റ്റഡി വയ വയ എ ഡോർ അപ്പോൾ നോറ ഈ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പറ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും എന്താണ് മെയ്ഡ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞ പറയുകയാണ് രണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലേഡി ആണ് ഒന്ന് അത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അവർ ലിവിംഗ് റൂമിലിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ റാങ്ക് അദ്ദേഹമാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ടോർവാൾഡിൻ്റെ സ്റ്റഡി റൂമിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ടോർവാൾഡ് എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ടു ടു ഹി സ്റ്റഡി ആൻഡ് നോറ ഗ്രീറ്റ്സ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ഹൂം ഷി ഇവൻറ്റലി റിക്കഗ്നൈസ് ആസ് മിസ്സിസ് ക്രിസ്റ്റിൻ ലിൻഡെ എ ഫ്രണ്ട് ഫ്രം സ്കൂൾ ഹൂം ഷി ഹാസ് ഗോഡ് സീൻ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഡീക്കേഡ് അപ്പോൾ ടോർവാൾഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നോറ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ട് വന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആളെ അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള ലിൻഡെ ആയിരുന്നു അവർ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് മിസ്സിസ് ലിൻഡെ ഇസ് എ വിഡോ ഷീ ടെൽസ് നോറ ഷി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ബിക്കം മച്ച് ഓൾഡർ അപ്പോൾ മിസ്സിസ് ലിൻഡെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വിഡോയാണ് അവളൊരു വിധവയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അവൾ നോറയോട് പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് വലിയ അധികം നല്ല വയസ്സായതുപോലെ
അപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹത്തോടെ ഉള്ള സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവൾ അയാളോട് സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടല്ല വിവാഹം കഴിച്ചത് കാരണം അവൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിരുന്നു അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ പിന്നെ കിട കിടപ്പിലായ അമ്മയെയും രണ്ട് ചെറിയ സഹോദരന്മാരെയും നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഹെർ മദർ ഹാർ ഡൈഡ് ആൻഡ് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് ആർ അഡൾട്ട് അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു അവളുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായി വലിയ ആളുകളായി സോ ഷി ഈസ് നൗ ഫ്രീ ടു മേക്ക് ഹെർ ഓൺ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൾ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അവളുടേതായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമായി ബട്ട് സിൻസ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഡൈഡ് പെന്നിലസ് ഷി ഹാ ഷി ഹാസ് ഹാഡ് ടു വർക്ക് എക്സ്ട്രീമിലി ഹാർഡ് ഫോർ ദ ഫാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സപ്പോർട്ട് ഹെർ റിലേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ച സമയത്ത് എന്താണ് പിന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് പണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഭർത്താവ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ പിന്നെയും എന്താണ് വളരെയധികം കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവൾ അവളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് കോൺവെർസേഷൻ അബൌട്ട് ദെയർ ലീവ് സിൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് മെറ്റ് നോ നോറ മെൻഷൻ സ്റ്റോർവാൾസ് ന്യൂ ജോബ് ആൻഡ് മിസ്സിസ് ലിൻഡ റിവേൽസ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് ഷി കെയിം ടു സീ ദ ഹെൽമേഴ്സ് ടു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഫ്രം ടോർവാൾഡ് അറ്റ് ദ ബാങ്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ ഈ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ആ കോൺവെർസേഷൻ അവരുടെ അവളുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഒക്കെ അവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നോറ ഇപ്പോൾ ടോർവാളിൻ്റെ പുതിയ ജോബിനെക്കുറിച്ച് അവളോട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലിൻ്റെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ലിൻ്റെ പറയുകയാണ് ഞാനിവിടേക്ക് വന്നത് ഹെൽമറുടെ ബാങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോബ് കിട്ടുമോ എന്ന് അത് ട്രൈ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു മിസ്സിസ് ലിൻഡെ മേക്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് റിമാർക്ക് അബൌട്ട് ഹൗ ലിറ്റിൽ നോറ ഹാസ് ഹാർഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ മിസ്സിസ് ലിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് തെറ്റായ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ് അതായത് നോ ലിറ്റിൽ നോറ ലിറ്റ് നോറയെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ഈ ലിറ്റിൽ നോറ എങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വറിയൊക്കെ നിനക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷീ ഇവൻ കോൾസ് നോറ എ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ് നോറ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് അവൾ കരുതുന്നത് നോറ റെസ്പോണ്ട് ദാറ്റ് ഷീ ആൻഡ് ടോർവാൾഡ് ബോത്ത് ഹൗ ഹാർഡ് ടു വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് ടു ഫണ്ട് ലൈഫ് ദേ ഹൗ അപ്പോൾ നോറ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവളും അവളുടെ ഭർത്താവും കൂടെ വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ പൈസ സ്വരൂപിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഇൻഫാക്റ്റ് ഷീ റിപ്പോർട്ട് ഏർലി ഇൻ ദയർ മാരേജ് ടോർവാൾഡ് ഫീൽ ഇല്ല് ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ഇൻസിസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് ടേക്ക് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി വെക്കേഷൻ ടു ഇറ്റലി ഇൻ ഓർഡർ ടു റിക്കവർ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കൂടാതെ അവൾ പറയുകയാണ് പിന്നെ അവരുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടോർവാൾഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ സുഖമില്ലാതെയായി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഇത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൂലമേ അദ്ദേഹത്തിന് റിക്കവർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സിൻസ് ടോർവാൾഡ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു ബോറോ മണി നോറ ബോറോഡ് ഇറ്റ് സീക്രട്ട്ലി പെൻഡി പ്രിറ്റൻഡിങ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് കം ഫ്രം ഹെർ ഫാദർ അപ്പോൾ ടോർവാൾഡ് എന്താണ് പൈസ കടം വാങ്ങുന്നതിനോട് ടോർവാൾഡിന് വളരെ എതിർപ്പാണ് അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം നോറ എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ അദ്ദേഹം അറിയാതെ സീക്രട്ടായിട്ട് പൈസ കടം വാങ്ങി എന്നിട്ട് ആ പൈസ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ത കിട്ടിയതാണെന്ന് അവൾ നുണ പറഞ്ഞു ഷി ഹാസ് മാനേജ്ഡ് സീക്രട്ട്ലി ടു പേ ദ ക്വാർട്ടർലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഷി നൗ ഹോപ്സ് ദാറ്റ് ടോർവാൾസ് ന്യൂ ജോബ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഹെർ വിത്ത് ഇനഫ് മണി ടു പേ ഓഫ് ദ ഡെപ്സ് എൻറ്റയർലി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവൾ പിന്നെ കടം വാങ്ങിയ ആ പൈസ
Returning to the present, Nora happily reports that Torvald has been in good health ever since that trip. Apa, punya Nora perayaan. Apa, ini selesa. Abadana tiricu anda ini selesa. Ada itu atau Italy trip ini boleh tiricu anda ini selesa. Pena ada hati ne, anda ada hati ne arugya mendekatkan sahaja. Ibu lori kau lupa melalui pun allah lori arugya setidi lahan ulah itu enak ke perayaanu. Mister Linde ask Nora whether she ever plans to tell Torvald. Apa Mr. Linde, Nora itu cody kira ane, ni orang ikhlas ini dek Torvald ini orang paraya nama mana bijari sih tidak, ini cody kira ane. Nora replies that she many, she may someday do so if her good looks and charm wear off and she is in need of some way to keep Torvald interest in her, but noted. Apa Nora, adine marupati orang kira ane, ane ngilum. Ini ke, nenggilu mana, orang itu usah ini ke ada parayanam, ini apa lu parayanu? If her good looks and charm be her own, and she is in need of some way to keep Torvald interest in her, but not at. Apa, pina, nenggilu, ada ada yang deh ini nalar itu boh, mager segat tu mukai, ini ke nasta perdan orang wasta indah itu anak gile Torvald ini, ini order la interest kurai ke anak gile, ini ke ada nenggilu parayanam ada, pache, itu beri juga mila. The doorbell rings and the maid informs Nora that Crockstead and who works at the bank decided to see Torvald. Apa doorbell ringnya inna sounder kuno maid wanita terda bela kari wanita Nora itu beri no Crockstead wanita terda. Apa Crockstead Elmer ada bank ini le, work ke ini ala na, apa pina ada hati na Torvald na kahana kahana mana baranya ini meida beri arikinu. Crockstead had loaned Nora the money, she is so she is shocked and worried that Crockett Crockstead has come to inform Torvald of the secret. Apa ini Torvald Torvald ini Crockstead Crockstead itu orang yang cerita ni payasa loan ada diri kena deh. Aduh, orang tu kan ni awal walari ada yang shock dah agan. Ini Crockstead ini ni mana dia airi ke minggu tu mana diri kia, mana awal walari ada yang mulukan dah pedan. Ini cila pun Torvald ini orang ini sekitar tu parayaan ni dia airi ke mau mana awal asyik dah pedan. She ask Crockstead about his business visiting them. Apa awal Crockstead awal orang Crockstead tu Parayan, yang saya ada, satu business visiting ini naik tangan, mana tuh nih parayanu. Crockett assures her that he comes only a bank business, only on bank business. Apa Crockett itu orang picu parayan, yang saya pina ayah lu bantu diri kena tuh, satu bank business ini dia karya yang samsaeri kian, anak anak ayah lu orang picu parayanu. When Crockett goes into the study, Doctor Rank comes out to chat with Nora and Mrs. Linde. Anginnya Crockett, Mr. Doctor Pena Crockstedum, pena Doctor Rangum Crockstedu agak teki boh gunu. Apa Doctor Rangum, pena ini jadi anak purat teki beri anak. Doctor Rangu purat teki mana te Nora yodam, Mrs Linde yodam, samsaeri gunu. Doctor Rangu discusses with them the human urge to sustain life. Pada doktor rangga, abrul od ini ni kurang cerita diskusi ini deh. Ada itu, ada deh. Kami orang asuka bahagia dengan anak. Aduh, guna tu dengannya, jiwan, nelayan, tanah, ini terlalu satu human urge ni kurang cerita. Ada deh. Kami orang od diskusi ini. He he gruddingly admits that he wants to preserve his own life despite the physical pain in his disease cause him. Apa adakah malah ada report guru di admiti jaya ane indah ane adakah tiada adakah tiada itu aye jiwidam indah jaya nam preserve jaya nam preserve jaya nam mana agreham unde pas ini rena alam indu unda ane adakah tiada syari rike bayadena kalau ke unda undanggil kudiam adakah tiada jiwidam preserve jaya ane agrihi kuno the physical pain is disease cause him. Apa, ini satu syarikat yang berada dengan orang India ini ni tu, ah, satu asogam, asogat ini kan karena mendaan ayah lalu mana, parah itu, ayah lalu macam cara itu hati ni, aje. She, he then begins to discuss moral corruption. Adine selesa mati ham moral corruption ni kurang je discuss ye inu. Denouncing Crockstead as his immediate example. Apa adine ham, ibarat orang orang itu perayaan. Crockstead ini moral corruption ni, satu example ini Crockstead ananda perayaan. Nora suddenly burst out laughing. 
not explaining her to mr Lin, mr linde or dr rank she asked if he employees of the bank will be under the power of torvald after his promotion appa nora pettana endana potti potti chirikunu appo avalku pinne endana adine kurichu explain cheyanda adayathu mr linde or mrs linde nodum dr rank nodum endha endana parayanda nu avalku enne ariyunnilla she ask if he, the employees of the bank will be under the power of torvald after his promotion appo avalu parayana pinne the adayathu പിന്നെ ടോർവാൾഡിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ മൂലം എന്താണ് അവരുടെ ബാങ്കിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഷി റിവീൽസ് ഇൻ ദ ഐഡിയ ഷി റിവൽസ് ഇൻ ദ ഐഡിയ സ്റ്റിൽ ഹാപ്പി ഷി ഓഫേഴ്സ് എ മാക്രൂൺ ടു ഡോക്ടർ റാങ്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇതിൽ അവൾ എന്താണ് വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ ഡോക്ടർ റാങ്കിന് ഈ മാക്രൂൺസ് ഓഫ് ഓഫ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഷി ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ദ മാക്രൂൺസ് വെയർ എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം മിസ്സിസ് ലിൻഡേ അപ്പം അവൾ പറയുകയാണ് ഈ മാക്രൂണ് മിസ്സിസ് ലിൻഡയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു നോറ ദൻ ഇമ്പൾസീവ്ലി ഷെയർ സ്മിത്ത് മിസ്സിസ് ലിൻഡെ ആൻഡ് ഡോക്ടർ റാങ്ക് ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് വെരി മച്ച് ലൈക്ക് ടു സേ ഇഫ് ടോർവാൾഡ് വേർ ഏബിൾ ടു ഹിയർ ബ്ലഡി ഹെൽ അപ്പം ഈ ഡോക്ടർ റാങ്കിന് എന്താണ് അവൾക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് എല്ലാ എന്താണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തോട് നല്ലൊരു ഇഷ്ടമാണ് അയാളോട് ഉള്ളത് ഇഫ് ടോർവാൾഡ് വെയർ ഏബിൾ ടു ഹിയർ ബ്ലഡി ഹെൽ ടോർവാൾഡിന് അത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ബ്ലഡി ഹെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് ഹെർ കമ്പാനിയൻസ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കട്ട് ഷോട്ട് ബൈ ദ എമോജൻസ് ഓഫ് ടോർവാൾഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റഡി അപ്പം അവരുടെ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ റിയാക്ഷനൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ ചുരുക്കി കാരണം ടോർവാൾഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാവിൻ ഡിസ്പാച്ച്ഡ് ക്രോക്സ്റ്റഡ് ടോർവാൾഡ് റിട്ടേൺസ് ടു ദ ലിവിംഗ് റൂം അപ്പോൾ ക്രോക്സ്റ്റഡിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചതിന് ശേഷം ടോർവാൾഡ് തിരിച്ച് ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് വരുന്നു നോറ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആസ്ക് ഹിം ടു ഗീവ് ഗീവ് മിസ്റ്റർ ലിൻഡെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ടോർവാൾഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ പ്രോബബ്ലി ഗെറ്റ് ഹർ ഓൺ ജോബ് ഗെറ്റ് ഹർ എ ജോബ് അപ്പോൾ നോറ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ലിൻഡയ്ക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ടോർവാൾഡ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവിടെ അവൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ജോലി ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു നോറ റിമൈൻഡ് ഡോക്ടർ റാങ്ക് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ലിൻഡെ ദാറ്റ് ദേ വെയർ എക്സെപ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റിട്ടേൺ ദ സെയിം ഈവനിങ് ആൻഡ് ആസ് ഡോക്ടർ റാങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് വിത്ത് ടോർവാൾഡ് എ നേഴ്സ് ഷോസ് ഇൻ ദ ത്രീ ചിൽഡ്രൻ അപ്പം നോറ ഓർക്കുകയാണ് എന്താണ് ഡോക്ടർ റാങ്കും മിസ്സിസ് ലിൻഡയും ഒക്കെ എന്താണ് അതേ അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം വരും എന്ന് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഡോക്ടർ റാങ്കും ഡോക്ടർ റാങ്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഡോക്ടർ ടോർവാൾഡിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ നേഴ്സ് അപ്പോഴവരുടെ മൂന്ന് മക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നു വൈൽ ദ ദ ആർ എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻ എ ഗെയിം ഓഫ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സി ക്രോക്സ്റ്റഡ് നോക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് എൻഡേഴ്സ് ദ റൂം അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് പിന്നെ നോറ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രോക്സ്റ്റഡ് പിന്നെ റൂമിലേക്ക് വന്ന് കഥകിൽ തട്ടുന്നു ദ ഗെയിം അബ്രൂപ്റ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് വെൻ ഹിസ് പ്രസൻസ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ കളി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിർത്തി വയ്ക്കുന്നു നോറ സം വാട്ട് ഷോക്ക്ഡ് സെൻസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ നേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു ക്രോക്സ്റ്റഡ് അപ്പോൾ നോറയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തായി ഷോക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ നേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അയച്ചിട്ട് ക്രോക്സ്റ്റഡിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ക്രോക്സ്റ്റഡ് ആസ്ക് വെദർ മിസ്സിസ് ലിൻഡെ ഹാസ് ബി ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ആൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അറ്റ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ ക്രോക്സ്റ്റഡ് നോറയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മിസ്സിസ് ലിൻഡയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നോറ കൺഫേ കൺഫേംസ് ദീസ് ആൻഡ് കോഷൻസ് കോഷൻസ് ക്രോക്സ്റ്റഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ എബൌട്ട് ഒഫൻഡിങ് ടോർവാൾഡ് ഫോർ ക്രോക്സ്റ്റഡ് വിൽ ബി ടോർവാൾഡ് സബോർഡിനേറ്റ് അറ്റ് ദ ബാങ്ക് 
അപ്പോൾ നോറ അത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ക്രോക്സഡിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അതായത് ടോർബാൾഡിനെ എതിർക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കാരണം ക്രോക്സഡ് ഇപ്പോൾ ടോർ ബാങ്കിൽ പിന്നെ ടോർബാൾഡിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ക്രോക്സഡ് ദൻ ആസ്ക് നോറ ടു യൂസ് ഹെർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കീപ്പ് ഹിസ് പൊസിഷൻ അറ്റ് ദ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ക്രോക്സഡ് പിന്നെ നോറയോട് പറയാണ് അതായത് നീ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ടോർബാൾഡിനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബാങ്കിലുള്ള ആ സ്ഥാനം നിലനിർത്തണം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാനായിട്ട് പറയുന്നു നോറ ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നോറ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി എന്നിട്ട് അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിലൊന്നും ഞാൻ സ്വാധീ അതിലൊന്നും ഞാൻ കൈകടത്താറില്ല അതിലൊന്നും ഞാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ റെസ്പോൺസ് ക്രോക്സ്റ്റ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ഹിസ് പൊസിഷൻ അറ്റ് ദ ബാങ്ക് ആസ് ഇഫ് ഫോർ ഹിസ് ലൈഫ് എംപ്ലോയിങ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു റിവീൽ നോറാ സീക്രട്ട് അപ്പോൾ ക്രോക്സ്റ്റഡ് പറയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ എൻ്റെ പൊസിഷൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് തയ്യാറാകുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ എൻ്റെ പൊസിഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും അതായത് ഈ ഈ നോറയുടെ സീക്രട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തും എന്ന് ക്രോക്സ്റ്റഡ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ക്രോക്സ്റ്റഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ഹിസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ അറ്റ് ദ ബാങ്ക് സുള്ളീഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിയേഷൻ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് സോഷ്യൽ റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ ക്രോക്സ്റ്റഡ് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ ഒരുപാട് പാസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അശ്രദ്ധ മൂലവും വിവേക ശൂന്യത മൂലവും ഒക്കെ ആ ബാങ്കിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്കിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നഷ്ടമായി ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് സോഷ്യൽ റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് എന്താണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് നിലനിർത്തുക എന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നോറ ദൻ വെഹമെൻലി റെസ്പോണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഡു ഹിസ് വസ്റ്റ് ഹി ത്രെറ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടു റിവീൽ നോറാസ് സീക്രട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പിന്നെ ക്രോക്സഡ് പിന്നെയും നോറയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ആ സീക്രട്ട് തുറന്നു പറയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു നോറ ദൻ വെഹമെൻലി റെസ്പോണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഡു ഹിസ് വസ്റ്റ് അപ്പോൾ നോറ വളരെ തീവ്രമായിട്ട് തീവ്രമായ രീതിയിൽ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ നിനക്ക് നീ നിൻ്റെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യുമെന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു അറ്റ് ഈസ് ക്രോക്സഡ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് ഹി നോസ് that nora by signing her father's signature and dating it is 3 days after his death അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്രോക്സ്റ്റഡ് അവളോട് പറയാണ് നിന പിന്നെ എനിക്കറിയാം നീ നിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു committed fraud in order to secure her loan appo adde ninakku loan lebikkanayittu nee ingane oru fraud aayittulla oru karyam oru kutthagaramaaya oru karyam cheyidu ennu parayunu nora refuses to believe that any court of law would convict her of a crime she committed only in order to save her husband's life appo nora endana adeke nirasikkiyana cheyyunathu avlu vishwasikkunathu oru oru courtilum njan enne oru kuttavaali aayittu oru thettu cheyyu ഒരാളെ ആളായിട്ട് എന്നെ കണക്കാക്കില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജീവിതം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ക്രോക്സ്റ്റഡ് ലീവ് സ്റ്റിൽ ത്രെറ്റനിങ് ടു റിവീൽ ദാറ്റ് ഹി നോസ് ക്രോക്സ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഞാൻ ആ സീക്രട്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം ഞാൻ ആ സീക്രട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു വെൻ ക്രോക്സ്റ്റഡ് ലീവ്സ് നോറാസ് ചിൽഡ്രൻ എൻ്റർ അപ്പോൾ ക്രോക്സ്റ്റഡ് പോയ സമയത്ത് നോറയുടെ മക്കളകത്തേക്ക് വരുന്നു നോറ ടെൽസ് ദം നോ ടു മെൻഷൻ ക്രോക്സ്റ്റഡ് വിസിറ്റ് ടു ടോർ വാൾഡ് അപ്പോൾ ടോ നോറ അവരോട്
അപ്പോൾ കുട്ടികളകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ അവൾ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് അവൾ അവരോട് കളിക്കാമെന്ന് കൊടുത്ത ആ പ്രോമിസൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അവൾ അവരെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞു വിടുന്നു നോറ ബിഗിൻസ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ദ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആൻഡ് എ ടോർ വാൾഡ് എൻഡേഴ്സ് ആസ്കിങ് ആസ്കിങ് വാട്ട് ക്രോക്സ് ഡെഡ് കെയിം ഫോർ അപ്പോൾ നോറ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ടോർവാൾഡ് അങ്ങോട്ട് വരികയും നോറയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ക്രോക്സ്റ്റഡ് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നോറ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ നാച്ചർ ഓഫ് ക്രോക്ക് ക്രോക്സ്റ്റഡ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ടോർവാൾഡ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ജെറി അപ്പം നോറ ഈ ക്രോക്സ്റ്റഡിൻ്റെ ഭൂതകാലത്ത് അയാൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് വിവേ ഇൻഡിസ്ക്രിയേഷൻസ് വിവേക ശൂന്യതകളെ കുറിച്ച് അത് അയാളുടെ നാച്ചുറിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ടോർവാൾഡ് പറയുകയാണ് അതെല്ലാം വ്യാജമാണ് അവനൊരു ഫോർജറി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഹി കണ്ടംസ് ക്രോക്സ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻ സ്ട്രോങ് ടേംസ് ഫോർ ഫെയിലിങ് ടു അഡ്മിറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം ടോർവാൾഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രോക്സഡിനെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അപലപിക്കുന്നു അയാളെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു ടോർവാൾഡ് അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഗേവ് ഫോർ ഗീവൺ ദ മാൻ ഹഡ് ക്രോക്സ്റ്റഡ് ഓൺഡ് അപ്പ് ടു ഹിസ് ലൈ 